د لوی او بخون کی خدای جل جلاله په سپی سلی نام پایل کوم د عامه چارو ساتنه او همدارنګه د غټو رامسه کول ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو په لون کې دی هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی و تعاونو على البر و التقوى و لا تعاونو على الاثم والغدوان و تقوى الله ان الله شديد العقاب د خیر پرهزگاری او د نیکۍ په کارونو کې تاسې یو لبل سره مرسته وکړئ تاسې د ګنا تیری او په بدو کارونو کې یو لبل سره مرسته مه کوئ یوازې د الله جل جلاله څخه ویرېږئ ځکه چې یقینا الله جل جلاله د سخ عذاب ورکوونکی دی زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري او زه گواهی ورکوم چې زمونږ سردار او نبی او پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په صحابه او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابیداري کوي ډېرو درنو او خاغلو ورونو د اسلام مبارک دین یو واقعی دولت رامنځته کړی دی او د هغې لپاره یې بېلابېل بنسټونه رامنځته کړي دي او ورته ایښې دي همدارنګه د هغې د ساتنې لپاره هم بېلابېلې لارې رامنځته کړي دي او خلک هم دې ته ټول هڅولي دي تر څو د دغه دولت ساتنه وکړي او د دولت په جوړونه او ساتنه کې له دوی سره مرسته وکړي او د دولت جوړونه او ساتنه او د هغې د بنسټونو رامنځته کول یې د عامو چارو د ساتنې یوه بېلګه ګرځولې ده او همدارنګه د دولت باندې پاملرنه هم د ټولو وګړو تر منځ یوه ګډه او مشترک مسؤلیت رامنځته کړی دی نو هر کله چې د ټولنې د وګړو تر منځ د عامو چارو د ساتنې پوهه زیاته شي او د هغې د خطرونو پېژندنه وشي هماغومره د ټولنې د وګړو تر منځ همکاري یووالی رامنځته کېږي تر څو د دې ساتنه وشي نو همدا ده چې د ټولنې لپاره یو ځواک رامنځته کېږي تر څو یو ځانګړې ځواک دوی ولري او دا ټول د ټولنې وګړي د دې احساس کوي چې د یو په بل په درد باندې دوی ته هم زیان رسیږي لکه چې په دې هکله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي چې یو مومن مسلمان د بل مومن مسلمان دپاره د یو جوړونکي حیثیت لري لکه هر یو یو د بل سره مرسته کوي او د مومنانو مثال د هغوی په مینه او محبت او رحم او په منځ کې داسې دی لکه د یو بدن په سیر کله چې د بدن یو غړی د درد له امله دردېږي نو ټول بدن ورسره درد من اوسي نو له همدې لپاره باید د ټولنې وګړي یو د بل په درد باندې ودردېږي او د یو ځواک او د قوت او د پیاوړي دولت د رامنځته کېدو لپاره په ګډه سره کار وکړي بې له شکه چې یو د مهمو ارزښتونو څخه چې د عامو چارو ساتنه پې کېږي د عامو ګټو پرمختګ او مخکې والی دی په هغه څه باندې چې باید ګټه یې ټولو خلکو ته رسېږي او په خاصو ګټو باندې باید عامې ګټې مخکې کړی شي ځکه چې د عامو ګټو مصلحت ګټه ټولو خلکو ته رسېږي 
او د خاص مصلحت ګټه یوازې هغه کسانو ته رسیږي چې هغوی پورې ځانګړې وي او دا په خپل د لامل کې دلې شي چې بشریت د انانیت د شر څخه وساتي ځکه چې عام ګټه ټول هر هغه سطح شاملېږي چې د ټولنې در منځ د ژوند په خټه ور سره پر مخ ولاړ شي او ټولې چارې چې په دې کې مادي او معنوي چارې راځي په خټه ور سره انسانانو کولی شي چې پر مخ یوسي په دې کې د خلکو لپاره د خیر او د ښېګڼې رامنځته کول دي او له هغوی څخه د شر او د فساد لرې کول دي او په دې سره د هېوادونو ساتنه کېږي او د هېوادونو برقراري او همدارنګه د هغې د ځمکنۍ بشپړتیا رامنځته کېدل راځي بې له شکه چې د یو امت د ګټو د ساتنې لپاره دا لازمه ده چې باید د لومړیتوبونو فقی ته مونږ پاملرنه وکړو یقینا چې قرآن کریم په دې باندې ټینګار کړی دی چې باید د عامو ګټو ساتنه وشي او په خاصو ګټو باندې دا مخکې شي او همدارنګه د ټولو رسولانو او د انبیاو لاره هم دا وه چې دوی به عام ګټې مخکې کول او په خاصو ګټو باندې به یې هر څه مخکې کول ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوازې دې لپاره نه و لېږلی چې د خپل قوم د خوښۍ لپاره کار وکړي <coughs> بلکې دا د دې لپاره راغلی و تر څو ټولو وګړو ته خیر او ښېګڼه ورسوي بغیر له دې چې هغې ته کوم ګټه رسېږي په دې هکله د نوح علیه السلام په ژبه باندې الله جل جلاله فرمایلي دي چې د هغې ژباړه په لاندې ډول ده ای زما قوم تاسو له ما څخه د مال پوښتنه مه کوئ ځکه چې د دې اجر یوازې د الله سره دی او تاسې ټول به الله جل جلاله ته مخامخ کېږي او تاسو کې زه ګورم چې د ناپوهۍ بېلابېلې نښې شتون لري همدارنګه د هود علیه السلام په ژبه باندې هم الله جل جلاله بېلا بېلا یتونه نازل کړي دي چې په دې کې هود علیه السلام فرمایلي دي ای زما قوم تاسو نه زه کوم اجر نه غواړم ځکه چې زما اجر یوازې دا هغه الله جل جلاله سره دی چې زه یې پیدا کړې ما آیا تاسو عقل نه لرئ او په دې عقل د شعیب علیه السلام په ژبه باندې هم بېلا بېلا یتونه راغلي دي چې په هغې کې دغه آیات د یادولو وړ دی چې نوموړي فرمایلي دي زه نشم کولی چې تاسو اصلاح کړم زما یوازې تکیه په الله جل جلاله باندې ده چې هغه ته زه رجوع وکړم د اسلامي شریعت چې راغلی دی د عقل سره برابر دی او داسې یوه چاره په اسلامي شریعت کې نشته چې هغه د عقل سره په ټکر کې اوسي او هر هغه چارې چې د عامه شیانو ساتنه وي او د عامو ګټو ساتنه وي دا د هېواد ټولو وګړو ته رسېږي او همدارنګه په دې کې د ټولنې د ضروري ګټو رامنځته کول او په دې کې د ټولنې د اړتیاوو پوره کول او همدارنګه د روغتونونو جوړول او د بېوزلو سره مرسته کول او د هغوی د ساتنې او د علاج لپاره د هغوی سره لاس یو کول دا ټول هر هغه څه دي چې د مکتبونو جوړول او د دې تر څنګ د شاګردانو روزنه او د هغوی پاملرنه دا ټول هغه څه دي چې د اسلام مبارک دین په دې باندې ټینګار کړی دی او په دې کې لومړیتوب هم دا دی چې د خلکو د ټولو اړتیاوو د پوره کولو لپاره ټولنه لاس په کار شي او د هغوی د وجایبو څخه هم همدا دي چې د ملي یووالي د ساتنې او د هېواد د ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي همدارنګه له دې جملې څخه د عام مال ساتنه ده چې په دې کې ټول هېوادوال یو له بل سره شریک دي ځکه چې د عام مال ساتنه هم په دې کې راځي چې باید د خاص مال څخه توپیر لري او په دې کې د ټولو لپاره دا لازمه ده چې د هغې د ساتنې او همدارنګه د هغې د لوټونې د مخنیوي لپاره کار وکړي په دې هکله هم بېلا بېلا آیتونه راغلي دي چې په ځینې آیتونه یې په لاندې ډول دي چې ژباړه یې تاسې ته وړاندې کوو تاسو هیڅکله هم فریب مه کوئ ځکه چې په دې کې د ظالمانو سره مرسته ده نو عام مال د خپله د ټولو خلکو لپاره دی یوازې د یوې ډلې لپاره نه دی بلکې د هغې د ساتنې لپاره باید ټول لاس په کار شي 
همدارنګه د اسلام مبارک دین پدې باندې ټینګار کړی دی چې باید د عامو ادارو او همدارنګه د عبادت ځایونو د مکتبونو د روغتونونو او د عامه ځایونو ساتنه وشي ځکه چې دا د ټولو وګړو لپاره ګډ مسؤلیت دی چې د دې د ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي او هر هغه څوک چې په دې باندې تېری کوي او یا هم فساد رامنځته کوي د هغې د مخنیوي لپاره باید د ټولنې ټول وګړي لاس په کار شي همدارنګه د دې جملې څخه بل همدا دی چې د لارې ساتنه ده او د هغې حق ادا کول دي په دې حق له پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي تاسو په لارو کې ناسته مه کوئ ورته وویل شول چې د الله رسوله موږ لازمه ده چې خپل خبرې وکړو نو څنګه دا خبرې په کوم ځای کې وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تاسو د لارې حق ادا کړئ او کله چې یو څوک تېرېږي خپل نظر ښکته کړئ او همدارنګه چا ته زیان مه رسوئ او څوک چې تاسو ته سلام واچوي د هغې ځواب ورکړئ په نیکیو باندې امر وکړئ او د بدیو څخه ځانونه وژغورئ همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې ایمان سو او یا شاخونه لري او یا هم سو شپېته شاخونه لري چې تر ټولو مهمه یې د کلمه ده او تر ټولو آخری دا دی چې د یوې لارې څخه یو آزارونکی شی لري کړي او حیا خپله د ایمان یوه برخه ده همدارنګه د ملي یووالي او د هېواد د خدمت لپاره باید په ګډه کار وکړی شي او دا هم د انسانانو یو د وجایبو څخه ګرځي په دې کې باید د ټولنې ټول وګړي کار وکړي او د عامو وګړو د ساتنې لپاره او همدارنګه د عامو ګټو د ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي په برابره خبره دا چې په دې کې د دیوادونو ساتنه وي یا د سازمانونو او یا هم د مکتبونو او یا د سې نور څه چارې وي چې په دې کې باید ټول په ګډه سره کار وکړي او نړیوالې چارې او داخلي چارې ټول باید په ګډه سره پرمخ یوړل شي تر څو د هېواد د ساتنې لپاره د ټولنې ټول وګړي لاس په کار شي همدارنګه د نړیوالو تړونونو او همدارنګه په دې برخه کې د ټولو هغو تړونونو ساتنه وشي چې د نړیوالو سره لاسلیک شوي دي په دې هکله الله جل جلو فرمایي چې تاسې باید ټولو هغو تړونونو سره وفا وکړئ چې تاسو لاسلیک کړي وي او په دې آیات کې هم دې ته اشاره ده چې په دې کې ټول هغه تړونونه راځي چې د انسانانو سره لاسلیک کیږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم فرمایلي دي چې مسلمانان په خپلو شرطونو باندې باید ودرېږي مګر هغه شرط باید ونه منی چې په هغې کې حرام حلال ګرځي او یا هم حلال حرام ګرځي او په دې هکله بېلابېل هغه تړونونه یادونه کوو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لخوا د حدیبې په صلحه کې لاسلیک شوی و چې د قریشو لخوا هغوی سره دغه تړون لاسلیک شو سره له دې چې صحابه ته پرې زیان رسېده خو بیا هم د تړون د ساتنې لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل وعده او عهد باندې وفا وکړه او عامې ګټې په خاصو ګټو باندې مخکې کړې نو له همدې لپاره د دغه چارو د ساتنې او د بېلابېلو هغو چارو د پرمخ وړلو لپاره چې د ټولنې وګړي پرې رامنځته کېږي او د فساد د له منځه وړلو لپاره باید په ګډه کار وکړی شي تر څو د دې لارې وکولی شو چې د ټولنې ساتنه وکړو ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی او زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق دی عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر روزې پورې په نیکۍ سره د هغه تابیداري کوي ډېرو درنو مسلمانانو ورونو دا مو چارو ساتنه او د هغې باندې ځان پویول پخپله د یو وګړي نه بلکې د وګړي د ټولنې د ټولو وګړو دا لازمه ده چې باید د دې ساتنه وکړي یوازې دا نه چې د وګړو تر منځ مینه او محبت رامنځته شي بلکې په دې کې ځانګړتیاوې باید رامنځته شي تر څو هغه چارې چې د ملي امنیت او یا هم د خلکو د ژوند پورې اړه لري او د هغوی ګټې پرې نغښتې وي او د هېوادونو د ساتنې او د په سیمه ایزه او نړیواله کچه باندې د دغه هېواد د ساتنې او د هغې د سیاسي ټولنیزو امنیتي او علمي چارو د پرمخ وړلو لپاره باید په ګډه کار وکړي نو په دغه برخه کې باید د اشتهاد هغه چا ته ورکړل شي چې هغه د دې وړتیا ولري او په خپل اختصاص کې باید کار وکړي او که چېرته په دغه وخت کې بیا هغه غلطي هم وکړي هغې لپاره اجر ورکول کېږي او که چېرته په خپل اشتهاد کې کامیاب شي نو بیا دو اجره ورکول کېږي نو له همدې لپاره اړینه ده چې هر کس باید د علم خاوندان او اشتهاد هغه چا ته ورکړل شي چې هغه ځانګړی وي 
او په دې برخه کې باید د کچیر ته هغه څوک اشتهاد وکړي چې هغه پرې نه پوهیږي نو هغه د پاره دو ګناهونه دي کچیر ته په غلط توګه سره هغه اشتهاد کړی وي او کچیر ته اشتهاد سم وي نو یو ګناه ورته ورکول کیږي نو هم دې لپاره فتوا باید هغه چا ته ورکړل شي چې هغه د دې ځانګړتیا او علم ولري ځکه چې الله جل جلاله هم په دې کله فرمایلي دي چې تاسو د عقل او د علم د خاوندانو څخه پوښتنه وکړئ په هغه وخت کې چې تاسو نه پوهېږئ او د دې څخه مقصد هم د علم خاوندان دي چې په خپل ځانګړی اختصاص ولري او په هغې کې بیا له هغوی څخه پوښتنه وشي همدارنګه په فتوا په برخه کې هم باید چټکي ونه شي او بغیر د علم نه باید فتوا ورنه کړل شي او یا دا چې شریع سنه دولري ځکه چې په دې حق له هم بیلا بیلا یتون راغلي دي چې په دې کې په دې باندې ټینګار شوی دی چې باید بغیر د علم نه که چېرته فتوا ورکړل شي نو هغه چا د باندې به یې ګناه وي چې هغه فتوا ورکوي او همدارنګه په دې برخه کې باید موږ د هر هغه چا مراعات وکړو چې په دې کې ځانګړتیا لري او د عامو چارو ساتنه خپله ګډ مسؤلیت دی چې هر سړی د خپل اندازې مطابق د هغې ساتنه وکړي په دې هکله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې تاسو هر یو شپون کې حیثیت لري او هر یو په تاسو کې د خپل د رایت مسؤلیت په غاړه لري امام د خپل رایت مسؤلیت په غاړه لري او همدارنګه سړی د خپل کورنۍ او ښځه د خپل د مېړه د کور مسؤله ده او باید په دې کې خادم سړی باید د هغه څه ساتنه وکړي چې په هغې ورباندې سپارل شوي دي زیاتره وخت داسې خلک وي چې هغوی په هغه څه کې چې خبرې کوي هغې ته پاملرنه نه کوي او یا هم هغه څه چې لیکنه کوي او یا د ټولنیزو رسنیو له لارې د خلکو سره شریکوي او یا هم بېلابېل داسې انځورونه خپروي چې په هغې کې د بېلابېلو شایعاتو رامنځته کول وي دا پخپله د باطلو خلکو کار دی او دا د حق د خاوندانو سره په ټکر کې دی نو ځکه چې امت د یو بدن حیثیت لري او په دغه ډګر کې باید یو په بل باندې هیڅ ډول شکونه رامنځته نه شي او د هر هغه څه چې انسان هوري هغه باید وړاندې نه کړي ځکه چې په دې کې دروغوالی راځي او د دې لپاره سخ عذاب په آخرت کې هم ورکول کیږي نو په دغه ډګر کې باید هم یو له بل سره د دې د ساتنې لپاره کار وکړي مونږ دې ته اړتیا لرو چې باید دا عام چارو د ساتنې او د عام مسلحت د ساتنې او دا خطرونو له منځه وړل چې موږ باندې را چاپېره دي او په دغه ډګر کې باید د هېواد د ساتنې او د حق د ساتنې لپاره کار وکړو او د هر هغه چا مخنیوی وکړو چې په دغه لاره کې زموږ په وړاندې خنډونه جوړوي نو په دې لاره کې باید ټول وګړي په ګډه سره یو شي او د دې د ساتنې لپاره کار وکړي الله مونږ ته د خپل هېواد د ساتنې لپاره او همدارنګه د ولس د ساتنې او د زمونږ د پوځ او د پولیسو د ساتنې لپاره مونږ ته توفیق راکړي او زمونږ مصر په امن و امان کې ولري او د دې تر څنګ د ټولې نړۍ هېوادونه په امن او امان او هوساینه کې ولري